Hello, this is Dr. Iman Sheikh, and this is our lecture about the white and red lesions of the oral mucosa. And this is part three, which is divided into two parts. And in this lecture, we're going to discuss the lichen planus and lupus erythematosus, which are immunopathologic diseases. Yani lamamane calcification lil oral white and red lesions uh, fee uh, one of the classifications say that in no uh, and then uh, some of the diseases are immunopathologic diseases okay let's uh, start with the lichen planus oral lichen planus is a common disease in a, a very um, common countries such as Egypt and Japan and some Mediterranean uh, countries and the word lichen came from tree moss, the primitive tree. And the planus mean flat. Okay. Wa isma bil arabi al al hazaz al hi lichen al mumbasit aw al musattah, which came from the planus. Okay. Um, lichen planus came from a condition known as lichenoid reactions, which represent a family of lesions with a different etiologies but with a common or the same, you know, putting them similar clinical and histological appearance. Yeah, in a patient with those clinical features, uh, I will be confused. Well, I can, I can uh, figure out what is the condition by going to the etiology. Okay, and I can find the same histological appearance with this some any yeah, little differences. Uh, we will discuss it later. Okay, the histopathologic examination yeah does not enable discrimination between the different lichenoid reactions. Well, I can I will use it to distinguish this lichenoid reactions from other pathological conditions. Mumkin tamalation confusion burdo. Yani some uh, patterns of the lichenoid reaction could be uh, very similar or uh, very close in the clinical picture of another white lesions or red lesions for example okay so here when we are doing the histopathological examination we are just want to make to confirm or what we want to confirm this lesion is it a lichenoid reaction or another uh, lesion of the oral mucosa oral lichenoid reactions include the following disorders first of all lich lichen planus or we can say or lichen planus lichenoid contact reaction and this is sort of allergic reaction and lichenoid drug eruption and lichenoid reaction of a condition known as graft versus host disease okay let's define the oral lichen planus or a lichen planus in general it's a common chronic mucocutaneous condition Common uh, mean that I will find it through working in the clinic. I will find one or two cases uh, during work. Uh, chronic that mean a uh, no a condition will have long duration to um, exist uh, manifestations. Okay, and when it's found within the patient, هياخد فترة طويلة عشان يحصل له شنو يحصل له healing if it's not treated طبعا وبرضو chronic تعود لانه ممكن يحصل له exacerbation for more than one time. Mucocutaneous that meaning or refer to that condition is occur or the lesions of this condition existing in the mucus and cutaneous refer to skin. And this is a common chronic mucocutaneous condition may affect the oral mucosa in more than half of the affected individuals while con Committant presentation of the cutaneous and oral is common. In you know, alagi al patient nafs or into oral with skin lesions, for example, is common. Uh, only 10 to 15 percent of the patients with the oral lichen planus uh, can develop uh, cutaneous lesions. Okay, well, again, yani most of the patients we in the home oral lesions only. So. زي ما احنا عارفين دايما الاورال ليجن بيطلع لي بتطلع لي اسرع من سكين ليجنز ان وي ديسكاست ذس بيفور 
So our lichen plane is characterized by development of raised with the multi-firm lesions. Multi-firm and you've got in the different patterns such as uh, because then a vesicle, ulceration and erosions. Yani manal kalam they know the oral lichen planus have a types okay have uh, many types sorry lichen planus also known as in the mukinicon in definition summarized definition it's an autoimmune disease or an autoimmune mucocutaneous disorder which involves stratified squamous epithelium jamamli kullum kid if you want a paragraph skin oral mucosa and genital mucosa those are the most common lesions the gender uh, the oral lichen planus is more common affecting uh, females okay and the age is approximately uh, 50s of age yani balagi ha fi patients yani man amalu studies they go in 55 years old who are the common age for the oral lichen planus side as we said skin or oral or both the etiology of the oral lichen planus is unknown okay ولكن the immune system has a primary role عشان كده هو رجع لانه حاجة انها تكون it's a auto um, طيب احنا قلنا انه هي بترجع انها هي auto immune disease uh, هنا uh, the immune system يعني حاجة complicated شوية that the uh, um, زي ما احنا شرحنا قبل كده the epithelium فيه a different layer uh, different uh, cells in uh, each um, epithelium layer okay فعندنا uh, آخر um, layer اسمها basal cell layer أو basilar layer okay and this layer بيحصل فيها الموضوع بتاع ال 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 pathology بتاعنا بالنسبة لل oral lichen planus so إذا هنشرح بطريقة أوسع إنه كل سيل في الجسم لما تحس بالخطر بتطلع لي حاجة اسمها MCH one or two وده عبارة عن expression by the cell بيحسسك إنه في خطر في الجسم فأول ما بتطلع لي ال expression ده بيحصل إنه the immune system طوالي بياخد باله بيمشي بيعمل شنو بيعمل attack or destroying those cells تمام لانو the immune system ما بيفهم انه في شنو فبيقول انه السيل دي فيها خطر فبيمشي بيقتوله كده كده الجسم هيطلع another one او هيصنع لي واحدة تانية later on so الحاجة اللي بتحصل شوية complicated ولكن البداية بتاعت الموضوع انه هي عبارة عن انه that the immune system is starting to attacking the body's own skin keratinocytes well keratinocytes هنا المقصود بها the uh, epithelial cells الموجودة في the basal cell layer طيب عندنا في البيزل سيلر نوذر سيلز غير البيزل سيلز عندنا الميلانوسايتس فبالتالي هنا برضو بيحصل ديستركشنز لمنو للميلانوسايتس برضو فدي برضو بتعمل لي اكسبرشن فور ساين اند سيمتومز وي ويل ديسكفر ات ليتر so هنا الحاجة المحركة من الاميون سيستم ذات اوتو ري اكتف تي ليمفوسايتس مي بي of primary importance for the imp uh, development of the oral lichen planus يعني الحاجة اللي بتخلي الimmune system انه احنا عرفناها الحاجة بتخلي الimmune system انه يتحرك احنا عرفناها هي شنو the expression of the MCH by the basal cells okay وال السيلة اللي بتمشي تعمل الهجوم هي منه هي T lymphocytes وبالذات بالخصوص cytotoxic CD8 plus T cells تمام Okay. Oral lichen planus may be idiopathic. ممكن يكون ما عنده سبب خالص والimmune system without a cause ما ما شو هاجة من cells دي. ولكن زي ما إحنا ذكرنا إنه عندي different lichenoid reactions or different lesions وعندها causes such as drugs. ومن ال drugs اللي بتعمل لي ال starting of the lichenoid reactions هي ال antihypertensive drugs, the beta blockers, angiotensin converting enzymes inhibitors, diuretics, and non-steroidal anti-inflammatory drugs. من ال conditions برضو اللي بتكون associated with the storing of this reaction, hepatitis C virus, اللي هي 
هم ليجوا شنو هم ليجوا انه البيشنس اللي عندهم هيباتايتس سي ديفلوبينج ذا اورال لايكن بلينس مور ذان ذا كيورد او البيشنس اللي ما عندهم الهيباتايتس سي ولكن الحاجه دي ليجوها اونلي ان سبيشال بوبيوليشن زي مينو زي اليابان والميديتيرين كانتريز زي مينو زي ايجيبت اوكي ولكن ريسنتلي لقوا انه there is no association between them يعني الحاجة الممكن نصل لها من الموضوع ده انه الهيباتايتس سي فيروس هو عبارة عن فيروس ممكن يعمل لي destruction لي ممكن يعمل لي drop في الاميون في الاميونيتي بتاعت البيشنت فبالتالي ممكن يحصل خلل في مع ال CD cells او ال cells اللي هي مسؤولة عن حماية ال body اوكي اوكي برضو من الاسباب الممكن اللي هي تكون تعمل لي الليكنويد ري اكشنز هي سم دنتال ريستوريشنز زي الامالجم وكمان زي الجولد اللي هي عبارة عن كونتكت هايبر سنسيفيتي اللي هي ذكرناها قبل كده ان اخر حاجة عندنا ممكن تكون كرونيك جرافت فيرسس هوست ديزيز اللي هي حاجة ممكن مثلا عملنا زراعة لبورت ان ذا بودي او تيشو والجسم رفض الحاجة دي فهي زي الرجيك ري اكشن اند ذس الرجيك ري اكشن حرك لي الايميون سيستم وعمل لي قصة الليكينويد ليجنز وممكن برضو قال لي انه الثيرويد ديزيزز او الميديكيشنز اللي بتتاخد عشان تعمل لي ودي ممكن نرجعها لحتة شنو حتة الدركس هايبر سنسيفيتي مثلا فهنا ممكن الميديكيشنز بنستخدمها عشان تعمل لي الثيرويد عشان تتعالج لي الثيرويد ديزيزز ممكن تؤدي الى ليكينويد رياكشنز اوكي طيب نجي للباثوجينيسز اوف ذيس كونديشن pathogenesis باختصار عندنا هنا uh, epithelial damage okay. بيحصل epithelial damage as we mentioned وال epithelial damage ده بيكون نتيجة لل auto generated T cells uh, بتؤدي الى destruction بتاع ال basilar creatinocytes بيحصل لها lysis and degeneration okay. باختصار كده طيب لو جينا نشرح بيت uh, يعني in depth شوية انه آه اللي بيحصل انه اللايكن بلينس آه involves epithelial damage immunologically زي ما احنا قلنا and this mediated by cytotoxic T cells directed against من you know, basilar keratinocytes who you add the ill degeneration and lysis of the basal cells um, طيب the antigen responsible for the lichen planus is unknown طيب زي ما احنا اخذنا قبل كده في البانفيجاس وفي another diseases انه بنكون عارفين انه ال 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 immune system cells بتكون ماشي بتهاجم ليا حتة معينة في الابيثيليوم او حاجة معينة named يعني عارفينها اوكي ولكن هنا I don't have any antigen تمام بيمشي بهاجم السل على طول اوكي let's see what happened earliest features of lichen planus been lahaz change and um, uh, change موجود في البيزل layer بتاع الابثيليم الchange ده مقصود به هو الexpression بتاع منه بتاع ال MCH okay. وال, uh, والchange ده بيكون في البيزل cell و close لها close لها مقصود انه layer الفوق لها و cells الموجودة الاخرى زي الميلانوسايتس والتشينج ده بيخلي الاميو سيستم يتحرك فبتظهر لي الانتجين بروسيسنج سيلز اللي هي اللانجر هان سيلز فور اكزامبل ذن اباند لايك دنس مونو نيوكليير انفلاماتوري سيلز بيحصل لها انفلتريت لوين للبيزل سيلر عشان تبتدي انها تشتغل في الديستركشن او الديفنس ميكانيزم للبودي ذن ابير ان ذا لامينا بروبريا زي ما احنا قلنا ما بتكون بس في البازيلر سيلر ودي من نوع الانفلاماتوري سيلز هي التي سي دي اي سيلز اوكي ذن التي سي التي سيلز سايتوكاينز اللي هي تي لينفوسايتس السايتوكاينز بتاعتها منو الجنود بتاعنا تيومر نيكروزيس فاكتور الفا ان انترفيرون جاما هم هيعملوا لي الابوبتوزيس اوف ذا ابيثيليال بازيلر كريتينوسايتس اللي هم هيخلوها مالا كنترولد سي كنترول سيل ديث طبعا هي عملية شوية كومبليكيتد انه التي سيل بتطلع لي سايتوكاينز اللي هي زي ال 
ممكن نسميهم جنود لانه كل واحد عنده باث واي اوف كيلينج ذي سيل يعني واحد مثلا بي بيعمل كونتاكت واحد بيدخل الحاجات حقته جوا السيل المهم في الاخر بيطلع معي كنترولد سيل ديث او الابوبتوزس then the basilar keratin sites بيحصل لها degeneration وبتموت and then شكلها بيتغير زي ما احنا ذكرنا قبل كده في ال viral infections بيحصل لها flattening and hydropic chains يعني الفلويدز اللي فيها كلها بتطلع آه فبتؤدي الى intercellular او آه spaces آه انها تظهر in addition to splitting of the epithelium away from basement membrane ليه؟ لأنه البازيلر سيلز هي اللي كانت ماسكة في البيزمنت ممبرين تمام؟ عن طريق منو تتذكروهم؟ لو زول تذكروا ميوريني بيكونوا ماسكين على البيزمنت ممبرين اوكي؟ آه فبالتالي بيحصل لي basilar cell liquefications تمام؟ يعني لو تسألت يعني شنو basilar cell liquefication هي عبارة عن إنه basilar creatinocytes حصل لها degeneration and died وحصل لها changing في الشكل بتاعها بقت flat and then حصل hydropic changes اللي هي الفلويد والحاجات اللي جوا السيلز دي كلها طلعت and then حصل عندنا interstitial أو intercellular spaces لأنه الـ area بقت فاضية so حصل splitting of the epithelium away from the basement membrane and then بتطلع لي حاجة اسمها colloid bodies بتظهر في الepithelium وين في الspinous cellar وفي lamina propria وهي بعد avoid rounded bodies immunodeposits اللي هي الديبوزيتس او الagents اللي بتطلع نتيجة لي الاميون reactions اللي حصلت اللي هي الفبرين وال IGM sometimes وبنلقاها موجودة in the colloid bodies وموجودة في ال basement membrane the rest of the epithelium appear to react with thickening طيب دايما ال body بيحاول يدافع عن نفسه فلما يحصل some reactions فهنا ال حصل شنو قبل احنا قلنا لما ال ال immune system يهاجم ال ال السيلز نفسها هو باعتقاده ان الجسم هيصنع غيره لكن هنا الجسم بيعمل ظاهرة غريبة جدا انه باقي الابيثيليوم اللي هي اللايرس الباقي اللي ما حصل فيها مشكلة بتحاول انها تحمي نفسها فبتطلع لي مور سيلز المور سيلز دي بتؤدي الى الثيكنينج بتاع الابيثيليوم والحاجة دي بتحصل في تو لايرز اللي هم سباينس and granular cell layer بيحصل فيهم hyper ortho creatinization هنا بتخلي الاريا تبقى مور وايت ان كلر تمام ودي الحاجه اللي بتخلي الوايت ليجن تظهر في الاورال كافيتي اوريدي ريتش ادوبت سو توث لايك كونفيجريشن ودي بنلقاها اكثر في السكين ليجنز لانه الهايبر كريتوزس بيكون اكثر هنا اوريدي ريتش دي انا ممكن اشوفها وين بشوفها under the microscope والحاجة دي الريتيريس دي اصلا بتكون فلات او بتكون شوية كده uh, sloped ولكن اول ما تحصل الموضوع بتاع الهايبر كريتينايزيشن بيبقى شكلها so tooth like configuration زي المنشار او بتكون uh, في ستون كده اوكي okay. epithelial atrophy and even erosion ممكن تظهر يعني غير الهايبر كريتوزس اذا كان الديستركشن Uh, كبير شديد او الديستركشن سيفير uh, فالبودي ما هيلحق انه يعمل هايبر كريتوزيس فهيحصل لي اتروفي للابيثيليوم هيبقى ضعيف وهيبقى فيري ثين وممكن يحصل ايروجنز والحاجات دي كلها بتؤدي الى ديسكمفورت ابييرنس اوف فريد ليجنز طبعا ان السريشن ودي كاونتد او جيف اكاونت فور ذا ريست فلاي كومبلينس هنتعرف على التايبس جست تراي تو ناو Clinical findings. قبل ما نمشي ال clinical findings, شنو ممكن أتسأل؟ ممكن أتسأل على ال histop ال ال sorry على ال pathology أو ال pathogenesis بتاع ال oral lichen complainers. Yes, ممكن أتسأل على ال يعني ممكن مثلا تجيني case وال case دي يطلع ال patient عنده oral lichen complainers. So you can figure out the oral lichen complainers. وممكن تتسأل إنك تكتب شنو تكتب ال pathogenesis بتاعتها تمام uh, you don't have to write in a 
تو ماتش ديتيلز ممكن تكتب الخطوات واحد اثنين ثلاثة كل خطوة تكتب منها الحاجة المهمة جدا so let's go for the clinical findings oral lichen planus may contain both red and white lesions تمام أو elements and provide together with the different textures عندنا different colors red and white and different textures اللي هي patterns بتاعة ال أو الشكل بتاع lesion أنا ممكن أشوفه ودي بتعتمد على clinical classification قسموا علي من ناحية clinical into six uh, types and then reticulum papules دي الأشكال اللي أنا ممكن أشوفها reticulum papules plaque like pullus erythematous and ulcerative تمام والبولس طبعا ممكن يبقى لي شنو ألسريتف طبعا لأنه البولة بتقلب شنو ألسر so we have five types the explanation of different clinical manifestation of oral lichen planus is related to the magnitude of the sub-epithelial inflammation كيف يعني يعني إذا كان عندي mild degree inflammation يعني إذا كانت ال ال الرياكشن الحاصل دي مايلد وظريفه زي ما احنا قلنا الجسم هيقدر يدافع عن نفسه اكثر فبيعمل لي هايبر كيراتوزس اوكي ولكن اذا كانت عندي كومبليت او بارشل ديتيريوريشن للابيثيليوم وحاصل عندي سيفير او مور انتنس انفلاميشن هنا بتؤدي الى اتروفي اروجن السريشن تمام ده اللي انا هشوفه في الهيستوباثولوجي باختصار طيب نجي للاورال مانيفيستيشنز الاورال مانيفيستيشنز قسمناهم الى تو تايبس عندنا اي سيمتوماتيك تايبس يعني بيشن ابدا ابدا ما بيشتكي من بين خالص اللي هم ثري تايبس بابيلر بلاك لايك اند ريتيكولر وهنا عندنا ريتيكولر از يو كان سي ان ذا كلينيكال فيو انها عباره عن وايت لاين ستراي ممكن اشوفها فيري كومون في البوكال ميكوزا سم تايمز وي كان فيجر ات اوت ان ذا فيرميليان بوردر ذا بابيولر من اسمها انها عباره عن بين هيد سايز عندنا كريتاتيك ليجنز وممكن تكون ديستريكت منتشره او ديفلوب ان سي لايكس بلقى سي 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 كلهم نقط كده في شكل سي يا اما بلقاها لاينير او اولر اوكي اند ذا بلاك لايك بتشبه لي وان اوف ذا ليجنز اللي خدناها قبل كده في البارت ال ال اللي فات وايد فات ريز ثيك دنس شايفينها بتشبه منه Leukoblakia, mistaken as leukoblakia, and the site more common buccal mucosa, dorsum of the tongue. The نفس الأماكن اللي بتجي فيها leukoblakia. So here, ممكن تكون mistaken diagnosed as leukoblakia. عندنا حاجة بتميز جدا ال ال lichen planus عموما وبالذات لما يكون لونه white هي عبارة عن حاجة اسمها wickham stray. Wickham stray اللي هي عبارة عن fine network of bluish white lines. اللي هي لما أشد الميكوزا كده أو أشد البوكل سايت بشوف حاجة زي النتورك عارفين الشاش قطعة الشاش بس نفس الفهم بشوفها أكتر يعني أنا هنا ممكن ألاحظها شوية أوكي يعني هنا الأريا دي كده والأريا دي كده حنشوفها later on أوكي طيب شنو الحاجة ممكن يشتكي منها البيشنت آه بالنسبة طبعا للبلاك لايك Roughness and changing color, بالذات the lips is a jet في the vermilion border. طبعا هم يتكلم عن three types: reticular, papular, and plaque-like. A chief complaint, أبدا ما pain. هيكون roughness حاسة بحاجة خشنة أو حاسة بتغيير في اللون أبيض كده في نقطة بيضاء أو ممكن دي حاجة يشتكي منها. The prognosis is poor لأنه بيحصل لها remission للأسف. طيب. نجي للسيمتوماتيك تايبس يعني هنا عندنا تو تايبس البيشن بيجي بيشتكي لي من بين بولس الروسف او السريتف تايب واتروفيك تايب او بنسميه اريثماتوس اوكي طيب بالنسبه للليجن اوكي اللي هو بولس الروسف من الاسم هو started with physical or poly according to the site with the beacon result of the severe degeneration in the abasin cell layer of the epithelium as we said physical or poly بحصل لها rupture into ulcer and this ulcer 
characterized by انها surrounded by erythematous hollow بتكون irregular تمام يعني ما rounded او oval in shape وبتكون chronic يعني بتقعد فترة طويلة او بتكون poly يعني بحصل لها rupture بعد فترة uh, multiple okay ممكن ألقى كم واحدة كونوا قريبين لبعض well defined I can see انها في التنك او في المكان الفلان بتكون shallow and pseudomembranous cover وبشوف على الكفر وكهم استراي اوكي as you can see دي كلها هنا ulcer ulcer هنا ممكن اشوف الوكهم استراي لون ابيض ده وهنا كمان اوكي آه طبعا دي آه يعني a very very painful condition ده نفس البيشن can you imagine this and the ulcer right side left side right side left side palate and buccal mucosa كمان هنا زي شايفين هنا okay and this is a very painful condition طيب نجد البولوس اروسيف تايب تاني المكان اللي ممكن تجي فيه وين جنجبا الجنجبا يا اما هدي حته مهمه جدا الجنجبا دي يا اما هتجيني Uh, as a white lesion هشوفها في الجنجبة وبكون شايفة شنو بكون شايفة الليس ورك في وايت استراي اللي هي ويكم استراي وبشوفها بيولز بيحصل لها شنو بيحصل لها ربتر into erosions or ulcers او هتجيني في شكل ديسكوميتف جنجبايتس يعني from the beginning I can see the جنجبة ما لها صرفة inflammatory في شكل ديسكوميتف جنجبايتس وده بيكون early manifestation اول manifestation بتصغر ودي حاجة كومون لأنه 25% of a patient with this type rules of like complainants show discomative gingivitis. Okay, what are the chief complaints? Pain, and this pain interfered with the speaking and eating. وده عبارة عن initial symptom حاجة بتخلي patient يجي جاري عشان يشتكي. The prognosis is very poor لأنها هي painful وممكن يحصل لها exacerbation. Differential diagnosis, erythema multiform minor. Okay, kona differential diagnosis. Nazi li akhir taib li huwa atrophic taib erythematous like in planus. Erythematous jaya min in huwa is smooth and red. Al epithelium become very thin and become subjected to trauma. Ashen kida mungkin alagi patient da indo bleeding. Mungkin alagi indo a very common erosion. poorly defined ما بكون قادرة أحدد إن هي بتنتهي وين okay and مهم إن الجنجبة مثلا for example included yes I can see we can stray شايفين ال white dots دي okay atrophic type a sites بتاعته الجنجبة as we said التاج الجنجبة red battery distribution وبكون عندي ال four quadrants affected وممكن أشوف discomative gingivitis وإذا كان موجود هيكون the primary feature. The tongue uh, can affect the dorsum of the tongue. طبعا لأن atrophic هيحصل عندي atrophy of the filiform and fungiform هيتمسح ويبقوا ما في شيء. فالarea هتكون flat كده زي ال buccal mucosa. Erythematous لأنها بتكون smooth, smooth red and shiny ليه لأنه حصل destruction في epithelium فحصل thinning. عشان كده هيكون شايف اللون الأحمر ده. Chief complaint طبعا soreness and burning sensation prognosis and then a frequent remission and extirpation وممكن تقعد مع ال patient لمدة سنوات طويلة جدا differential diagnosis طبعا من شكلها بتشبه لي ال mucous membrane من فوقويد وممكن اعمل differentiating بحاجتين نيكولوسكي sign و ال biopsy عندنا other variation قبل احنا قلنا بيحصل destruction للميلانوسايتس لما يحصل destruction للميلانوسايتس الميلانين اللي فيها ده هيطلع وهيحاول انه يطلع من الابيثيليوم فهيجيني في الوش كده فهيكون ظاهر as a batchy areas of reactive melanosis and this is due to stimulation of the melanocytes by the inflammation وصراحة دي من الاشكال الفيري كومن ممكن نشوفها وبيكون قايلين لنا حاجة تانية تمام وهي ممكن تطلع like complainers دايما بنشوفها في الناس اللي بياخدوا آه ال drugs some drugs او بيكون عندهم some deficiencies في ال آه جسم بتاعهم اوكي نجي extra oral clinical presentation ودي ما كتيرة اللي هي عبارة عن آه lesions موجودة في ال front of wrist 
flexor surface المكان اللي هو بنقفل فيه اليدين ال ankles و shins و lower back تمام آه عندنا حاجة كمان مهمة شديد انه آه البيشنت اذا اتضرب في اي حتة ممكن طوالي to develop a lesion لانه ممكن ال epithelium في الاريا دي يكون حاصل فيه destruction so trauma may induce new lesion والحاجة دي بنسميها كوبنر فينومينا كوبنر فينومينا دي ممكن تجيكم في ام سي كيوز طبعا اسوسيتد وذ سكين ابندجز نيلز اند جينيتال اند اوكيولر نجي للدياجنوزس بتاع الاورال لايكن بلينس والدياجنوزس از كلينيكال اند سبورت وذ بايوبسي يعني اتسال سؤال انه كيف بعمل دياجنوزس كلينيكال اند سبورت وذ بايوبسي اوكي دي كده الاجابه كامله طيب البايبسي ممكن اشوف شنو احنا قلنا هم كلهم بتشابهوا ولكن كل تايب عنده a very characteristic points واحنا هنعرفه انه البابيولر بيكون عندنا hyperkeratosis او hyperperkeratosis واكتر حاجة common ممكن القاها هي hyperperkeratosis الستريتم كورنيوم بت بتوريني او شو considerable increase in width as we said والريتي بيتش بتكون so tooth like configuration في الاورال وفي السكين ليجنز but more common in the skin ليجنز اوكي بولس اريوسف ممكن الاقي طبعا دي نفس الحاجات اللي احنا ذكرناها في pathogenesis extensive edema collection and multinucleated giant cells infiltration نشوفها هنا اكتر hydropic degenerations موجودة في البيزن cell layer intercellular spaces و vesicle pullus formation الاتروفيك طبعا بسيط جدا هلاقي فيه thin epithelium و absence of variety backs لانه هنا ما عندي شنو ما عندي hypercritosis او ما عندي more cells to be developed طيب الحاجة المشتركين فيها انه الثلاثة هشوف damage of the basal cell layer اللي هو liquefaction degeneration and epidermal cell death والسلايد دي مهمة جدا infiltration of the lymphocytes lamina propria اللي هي من lymphocytes T cells increased number of longer hand cells with the epithelium تمام الدمج الانفلتريشن تاعت T cells و increased number of the longer hand cells هنا احنا ممكن نشوف ال الكنوال ريأكشن sub epithelial of the inflammation cells inflammatory cells النقط السوداء دي كلها هي عبارة عن inflammatory cells اوكي وهنا لو جينا لاحظنا لشكل الابيثيليوم بنلقاه شنو destructed وما طبيعي و باين جدا انه في inflammation the management of oral like complainers go for control rather than cure ليه لانه بيحصل لي شنو extirpation for this condition so first as All you have to educate your patient and aware of patient مفترض إنه يكون aware of nature of the disease, unpredictable course of this disease, and unpredictable extirpation. Okay. وكمان لازم يعرف إنه في rational of the current treatment recommendation. The patient لازم يعرف إنه في drugs بتعمل له كده. وفي drugs for the treatment ال drugs دي مفترض يتحملها وكذا 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 تمام لازم ال patient يكون عالم بكل حاجة لازم اعرف ال medical history history of drug administration يكون relevant لل disease اللي احنا ذكرناهم so the lesion ممكن تكون a lichenoid reaction can regress when the drug withdrawn Supportive treatment لازم أدي ال patient حاجة عشان تعمل ايش نو reducing the pain زي منو زي ال benzodiamine اللي هو عبارة عن شنو tablet بدي بتاخد just في فترة ال ال disease okay diet with a little acidic or spicy يعني يا إما أمنع عنه ال acidity أو أديه حاجات شوية ال acidity بتاعه أقل من الحاجة ممكن تعمل ليه شنو تعمل له allergic reaction أو تزيد له ال pain. وآخر حاجة if you are smoker please stop smoking. تمام smoking cessation. 
طيب نجي للحاجة المهمة الشديد اللي هي therapeutic treatment of oral lichen planus إذا جاتكم الكيس اللي قلت لكم عنها قبل دي يا إما بتتكلم عن الباثوجينيسيس يا إما هتتكلم عن ال management of the oral lichen planus تمام وهنا هنركز على إنه ال patient اللي جاك في الكيس هو عنده يا to type من ال oral lichen planus تمام طيب شنو هي ال drugs اللي ممكن ياخدها ال patients هي ال corticosteroids antifungal and tranquilizer and benzodiamine hydrochloride 0.15% okay natural corticosteroid هو طبعا drug of the choice for the treatment of symptomatic or the lichen planus symptomatic طيب شنو هو بيعمل ليا طيب الكورتيكوستيرويد هو عبارة عن anti inflammatory agent وبيعمل effect locally as anti-inflammatory وهو anti-immunologic properties وهنا بيمشي يتكلم مع T cells لو سمحتي ما تشتغلي كثير وده الجسم وده ما بعرف شنو فانت خليك في حالك there is no problem in the basal cell layer so stay in your place خلاص what are the types topical systemic أو البيشة ممكن يأخذ لودوز of corticosteroid معها non-steroidal anti-inflammatory drugs أو نلجأ إلى intra-legional corticosteroids. Topical steroids start with the weakest preparation, processing to the stronger preparation. More potent steroids بديهم للبيشنس اللي عندهم more severe lesions. يعني بخلي البوتنت أو الأفكتف ستيرويد with a large dose أو effective dose للي هما most severe cases تمام؟ as we said we start with the weakest preparation لغاية ما نمشي لل strongest preparation all topics of corticosteroids should be applied four times per day after meals before bedtime and advise all the patients to take nothing by mouse at least one hour after using the topical corticosteroid ليه عشان ما يزيحوا الحاجة اللي احنا مسحنا هذه يعني انت applied uh, you have applied uh, مثلا a cream أو gel so you have to stay one hour at least without يعني washing your mouth eating أو إن إنك تعمل أي حاجة what are the drugs عندنا hydrocortisone hemisuccinate lozenges اللي هي 2.5 milligram quarter day يعني اللي هو هياخدها أربع مرات في اليوم اوكي okay. هيمسح أربع مرات في اليوم try amiknolon acetonide mouthwash and betamethasone أو عندنا betamethasone valerate arizol طيب انتو ممكن تحفظوا اثنين بس منهم اوكي okay. و تقولهم لي طبعا ما بزور يكتب لي الاثنين انا خير عديهم تكتب واحدة من دي مثلا هيدرو كورتيزون ومعها بيتا ميتازون ده او ده تمام طيب نجي للسيستيمي كورتيكوستيرويد طبعا دي انديكيتد for the patients showing ulcerative form هنا بستخدم at two types topical steroids وباخد معه short course of systemic steroid طيب الدركس كالآتي يا إما ياخد بريدنزولون 40 ملي جرام لمدة 7 أيام وذن بعمل تيبرينج للدوز into 10 to 20 ملي جرام every other morning for 2 weeks هنا هو هياخدها more than 10 days so I have to do tapering حاجة مهمة البريدنزولون 40 to 80 ملي جرام daily for less than 10 days من غير تيبرينج أي كورتيكو سيرويت إذا أخدته 10 days or less فأنا I don't have to make a tapering تمام once the ulcer sorry once the ulcer resolve ما أوقف الدو فجأة continue use topical steroid alone أو أحسن إنه أنا أدي البيشن steroid mouthwash استخدمه 3 times per day for 1 week and then 1 time per day for 1 week اوكي طيب ممكن نستخدم low dose of corticosteroid combined with NSAIDs طيب متان ممكن نستخدم حاجة زي كده لما patient بتاعي يكون عنده مشكلة انه يستخدم systemic steroid in high dose او for long time 
سو so انا هنا هلجا انه انا اخد حاجه تاني انتي انفلاماتوري عشان تساعد لي السيستيميك ستيرويد اللي انا هستخدمه ان لو دوز اوكي سو هير وي ار تيكينج النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دركس معاه سيستيميك ستيرويد واللي هو هيديني شنو هيديني انتي انفلاماتوري بروبرتي اوف ذا انسيتس اوجمنت ذا انتي انفلاماتوري بروبرتي بتاعت منو سيستيميك ستيرويد فهاد تو ادي الى ريليفينج للسيمتومز طيب هاخد سيستيميك ستيرويد 10 to 20 ملي جرام بريدنيزولون هاخد ان سيتس 1000 ملي جرام بير دي ان ديفايد دوزز فور اكزامبل ايبوبروفين ان دوز دركس هاخدهم فور 2 ويكس انا هنا هاخد لو دوز سو نو نيد فور تيبرينج تمام لو دوز وات سيستيميك ستيرويد والهاي دوز وات ان سيتس بالاضافه للتوبيكال ستيرويد دونت فورجت طيب عندنا اخر حاجة في الستيرويد مانجمنت انترا ليجنال انجكشن هنا انا بعمل انجكتابل ستيرويد في الليجن تمام and this required weekly to promote healing للالسرز that resist treatment by topical steroid and systemic steroid in 2 to 6 weeks طيب انا حاولت انه انا اعمل مانجمنت للتوبيكال ستيرويد وبالسيستيميك ستيرويد وما نفع so here I will go for the intraleasional injection I'm using 10 to 20 mg injectable trimicnolone acetinoid diluted in 0.5 to 1 milliliter of lidocaine ليه بدي lidocaine 2% لانها a very painful injection ستيرويد نفسه هو painful طيب I have to use another drug which is antifungal عشان to eliminate the secondary fungal candidal colonization فبالتالي I will manage the secondary candidosis which will present أو أعمل elimination إنه ال candidal infection ما يحصل أصلا uh, possibility of super infection with the candidal applicants increase when inflammation is more severe يعني ده كمان اديه للبيشنس اللي هم عندهم سيمتوماتيك اكتر لان هم هياخدوا هاي دوزز اند فور لونج تايم يوز توبيكال او سيستميك انتي فانجل ات تو ادمنستريت فور ات ليست 1 ويك اوت اوف افري 4 ويكس اوف ستيرويد يوزد ترانكيلايزر طبعا دي انتي انكزايتي او انكزليتيك دراج وهنا البيشنس لو طول معاه والدرج او بيجا بينفول فور مدى بعيد جدا فانا I have to give the patient حاجة تقلي للانكزايتي so I will give the patient Valium or Librium there's a balm 5 to 10 ملغرام يا اما مرتين او مرة واحدة في اليوم او ثلاث مرات المهم حسب حاجة البيشنت للموضوع ده Benzidiamine Hydrocortisone ده هو عبارة عن mouth wash و analgesic mouth wash تمام بستخدم to relieve the pain and discomfort بحس بيهم ال patients الحاجات المهمة جدا periodic recall عشان to aware of the malignant transformation also um, the good oral hygiene must be maintained and avoid adverse habits ممكن تقوي ملية ال oral like complainants the smoking alcohol and tobacco يفترض تتكتب في المانجمنت اذا البيشنت كان مثلا سموكر او with a bad oral hygiene بتتذكر لك في الكيس نفسها طيب اللي كنا ادري اكشنز اللي احنا ذكرناها in the beginning هي عبارة عن clinically and histopathologically uh, يعني similar to like and plainness okay? and goes by احنا قلناهم قبل كده ولكن نعيد تاني dental restorative materials املقم عشان الميركوري ولا الجول نفسه systemic diseases زي diabetes mellitus hypertension طيب صراحة ال diseases نفسها ما عندها مشكلة وما بتعمل لي reaction ولكن ال manifestations ممكن تظهر نتيجة لل drugs which are used to control those conditions infections زي ال AIDS وال hepatitis C واحنا قلنا الحاجة دي ممكن تكون لانه ال immune system اصلا حاصل فيه شنو suppression او drop ال immunity الدركس اللي هي احنا ذكرناها قبل كده اللي هي الانتي هايبرتنسيف زي البيتا بلوكرز والهايبوجلايسيميك زي الانتي ديباتيك والانسيتس نفسها اذا بتاخذت كتير ممكن تعملي كده او بيشنس ما ينفع معاهم ياخذوا انسيتس والانتي ماليريال زي ال 
one cream هنا عندنا drug and use like in plainness follow one month medications uh, cholestramine containing drug وهنا نفس البيشنت after three weeks بعد ما احنا سحبنا الدرج منه شايفين الليجن اختفت تماما histopathology of the lichenoid reaction هو نفس اللايكن بلينس لكن عندنا minor differences اللي هي شنو prominent eosinophilic prevascular infiltration في الدرمس و presentation of كل أنواع السيلز ليمفوسايتس زينوفيلز نيتروفيلز بلازما سيلز وين ديب اند سوبرفيشال كونكتيف تيشو هنا كان عندنا مالتي نيوكليتيد جاينت سيلز في تو لايرز في الابيثيليوم هنا لا عندنا في الديب اند سوبرفيشال كونكتيف تيشو و اخر حاجة عندنا لما يجتمع عندنا الديابيتس والهايبرتنشن واللايكن بلينس which are sharing same emotional stress factors حاجة دي او الكنديشن دي بنسميه Greenspan syndrome اوكي okay. uh, طيب هو مفترض السايمون ولكن uh, يتكلم عن الجراب versus host disease uh, definition clinical feature and to compare between acute and chronic I will send you a PDF here who a difference I will compare my being an acute or chronic or into enough to come shop a definition or clinical features without a condition okay thank you stay tuned for the next lecture about the lupus erythematosus